Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Heute dreht sich alles um das Thema Grace Note Datenbank. Einige von euch werden das vielleicht schon in ihrem Mazda gelesen haben. Einigen von euch sagt das vielleicht gar nichts. Deswegen fangen wir gleich mal ganz am Anfang an. Und ich zeige euch, wie ihr den Begriff überhaupt in eurem System findet. Wir schauen mal kurz hier in unser Mazda Connect System. Ich gehe hier in, die Menüpunkt oder in den Menüpunkt Einstellungen rein. Und dann hier bei diesem Fahrzeug ganz unten in die Systemeinstellungen. Hier findet ihr dann schon den Begriff, nennt sich Gracenote Databank oder Database, sagt man hier in Englisch, ähm, Aktualisierung. Und hier könnt ihr noch einen Haken setzen, wenn ihr das sogenannte Albumbild verwenden wollt. Ganz kurz an der Stelle erklärt, was ist das eigentlich, Gracenote? Mir selber sagte der Begriff am Anfang auch nichts. Es ist eine Art Dienstleister, Datenbankdienstleister, der sammelt verschiedenste Informationen zu sämtlichen Musikalben, die so auf dem Markt sind. Und dieser Dienstleister arbeitet eben auch hier für Mazda, damit ihr ein besseres Benutzererlebnis im Fahrzeug habt. Es versorgt euch zum einen mal mit Albumbildern, das heißt, wenn ihr also ein Musikstück abspielt, zum Beispiel eine MP3-Datei vom USB-Stick oder über Bluetooth, dann würdet ihr sozusagen hier im Display auch ein schönes Albumbild sehen. Und zusätzlich wird auch die entsprechende Sprachbedienung des Fahrzeuges trainiert auf diese äh, Musikstücke. Denn normalerweise kann in Deutschland eben die deutsche Sprachbedienung nur deutsche Worte aussprechen und auch empfangen. Und wenn ihr jetzt eben einen englischen Titel hättet, dann würde das nicht funktionieren. Mit der Gracenote Datenbank wird das dann allerdings möglich. Und ich habe euch auch ein bisschen was vorbereitet, damit wir mal so ein bisschen sehen können, was da eigentlich passiert. Und ich habe jetzt hier ganz bewusst mal den Haken rausgenommen, dass wir eben nicht das Albumbild von dieser Datenbank nehmen und ich gehe jetzt mal in den Musikplayer rein. Ich habe jetzt hier mal ein Musikstück rausgesucht und bei diesem Musikstück ist jetzt folgendes von mir ähm, passiert. Ich habe das Albumbild manipuliert. Ich hätte es jetzt also auch rausnehmen können oder es hätte auch normalerweise gar keins drin sein sollen, denn das macht die Datei auch ein bisschen größer. Ich habe jetzt hier einfach mal bei dem relativ bekannten Interpreten einfach unser Logo integriert. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier eben weiterblättern. Nächstes Lied und auch Ed Sheeran hat unser Schuster Automobile Logo, sehe ich gerade, verwendet. Das ist jetzt also das, was in dieser Datei bereits hinterlegt ist. Man sagt ja auch id tag dahinter. Und es gibt eben Dateien, die sind sehr, sehr voll gefüllt mit sehr vielen Informationen. Titel, Interpret, Album, Jahrgang und was weiß ich. Und eben auch so ein Bild. Und manchmal sind die Dateien aber relativ leer. Und dann sieht man hier eben nichts. Und so ist es natürlich ein bisschen schöner. Da weiß man eben auch, was man gerade für eine Musik oder für ein Album hört. Nun, und was hat jetzt nun das Ganze mit diesem Haken zu tun? Also grundsätzlich würde ich eigentlich empfehlen, den Haken zu setzen. Ich gehe nochmal ins Menü rein. Stelle nun das System so ein, dass also diese Datenbank genutzt werden soll. Ich setze jetzt hier mal den Haken. So, und gehe wieder zurück in die Musik. Und ihr seht schon, unser Schuster Automobile Logo wurde jetzt leider tatsächlich durch den richtigen oder durch das richtige Albumcover ersetzt. Und bei dem anderen Lied ist es ganz genauso. Ähm, hier seht ihr also, hier haben wir das Albumcover sozusagen. Also grundsätzlich macht schon Sinn, den entsprechenden Haken zu setzen. Außer also ihr habt natürlich eine perfekt gepflegte MP3-Datenbank mit allem Pipapo. Dann könnt ihr natürlich auch einfach das Albumcover nehmen, was da schon in der Datei enthalten ist. Damit das Ganze übrigens funktioniert, ist eine Voraussetzung wichtig. Es muss in dieser MP3-Datei zumindest der Titel und auch der Interpret enthalten sein, denn das wird ausgelesen und das braucht dann später auch die Sprachbedienung. Ich gehe hier übrigens nicht mehr auf die Sprachbedienung von diesem System ein. Da haben wir extra schon mal ein sehr umfangreiches Video für euch hochgeladen. Da erkläre ich zum Beispiel auch, wie man solche ja, Musikstücke per Sprachbedienung aufrufen kann. Ich verlinke euch das mal hier oben. Schaut euch das Video gerne auch mal im Anschluss danach an. Sehr, sehr interessant. So, und dann habt ihr ja vielleicht gerade auch schon im Menü gesehen, man kann das ja tatsächlich auch aktualisieren. Wir schauen da mal rein. Hier haben wir die Systemeinstellungen und hier steht ja was von Aktualisierung. Da drücke ich jetzt mal drauf und ich gehe jetzt nicht auf Update, sondern auf Update Verlauf. Und da seht ihr die aktuelle Version, die jetzt hier bei diesem Fahrzeug installiert ist. Wir haben jetzt hier 1110258. Das kann bei euch eine ganz andere Zahl sein. Ist jetzt gar nicht mal so wichtig, denn da könnt ihr dann abschätzen, lohnt sich jetzt hier so ein Update oder eben nicht. Und grundsätzlich zwei Dinge sind wichtig. So ein Update ist absolut kostenlos für euch. Das kann man bei Mazda runterladen. Da zeige ich euch gleich, wie es geht. Und zum anderen, wenn ihr das runterladet, wird natürlich dann hinterher sozusagen ja auch die oder werden die aktuelleren Musikstücke dann auch mit einem Coverbild versehen. Und gleichzeitig wird natürlich auch dann die Sprachbedienung wieder bei den aktuellen Musikstücken besser funktionieren. 
Und wie das Ganze funktioniert mit der Aktualisierung, da setzen wir uns jetzt mal am PC und da zeige ich, wo man das runterladen kann. So, ich sitze nun an meinem Rechner und ich habe mir hier schon mal einen USB-Stick vorbereitet, den wir jetzt gleich brauchen werden, um das Update durchzuführen. An dieser Stelle schon mal zwei Tipps zum Thema USB-Stick. Ich habe jetzt hier einen USB-A-Stick, das ist ein etwas älterer Format, weil das Auto genau diesen Anschluss besitzt. Es gibt aber auch schon viele neuere Mazdas, die über einen USB-C-Anschluss verfügen. Der ist deutlich kleiner und schmaler, braucht aber einen anderen USB-Stick. Habt ihr noch keinen USB-Stick zu Hause, dann verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung einfach mal ein paar gute Sticks, die auf jeden Fall bei euren Mazdas funktionieren werden. Tipp Nummer zwei, bei der Formatierung muss man ein bisschen aufpassen. Das ist sozusagen das Dateiformat, das sich hier auf diesem Stick befindet. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass jeder Stick bis 32 GB reibungslos funktioniert. Es gehen auch größere Sticks, sogar bis zu 2 TB. Allerdings sind die vom Hersteller meistens mit einem anderen Dateiformat formatiert, das Mats dann nicht auslesen kann. Wir brauchen das Format FAT32. Und das ist eben wichtig. Wir werden demnächst auch nochmal ein Video für euch hochladen, wie man zum Beispiel eben so große USB-Sticks auch FAT32 fähig macht oder umformatieren kann. Es ist nicht so ganz banal, wie das klingen mag. Da schaut auf jeden Fall mal rein. Sobald das Video online ist, werden wir es euch hier oben auch wieder verlinken. Nun, ich habe jetzt hier also hier schon mal einen USB-Stick. Der muss auch nicht sonderlich groß sein. Ich glaube, der hat jetzt hier 8 GB. Dieses Update, das wir heute durchführen, das hat je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug besitzt, so zwischen 400 und 800 Megabyte. Apropos, welches Fahrzeug ihr besitzt, es gibt ja im Moment zwei verschiedene Mazda Connect Systeme parallel nebeneinander. Einmal das etwas ältere System, das eine horizontale, bogenförmige Menüebene hat, relativ leicht zu erkennen mit diesem roten Schweif. Ich blende euch auch nochmal ein Bildsicherheitshalber ein. Und dann die etwas neueren Systeme mit den breiten Displays, die eine vertikale Menüführung haben. Von den Namensgebungen sind sie sehr ähnlich, auch von der Struktur, aber das ist eben auch ein komplett anderes System dahinter. Und für beide von diesen Systemen kann man diese Datenbank aktualisieren. Bei den neueren heißt es direkt Grace Note, bei den älteren Systemen heißt das Ganze Musikdatenbank updaten. Also grundsätzlich steckt da ganz genau das Gleiche dahinter. Man muss allerdings unterschiedliche Update-Dateien herunterladen und ich zeige euch jetzt gleich mal, wo ihr diese Dateien findet und für welche Modelle die dann geeignet sind. Und ich sagte ja schon, wir haben insgesamt zwei verschiedene Mazda Connect Systeme. Ich fange mal mit dem älteren bogenförmigen an. Und hier seht ihr schon mal, ich habe eine entsprechende Seite für euch aufgerufen. Den Link hier oben, den braucht ihr euch nicht abschreiben. Da verlinke ich euch das Ganze unten wieder in der Videobeschreibung. Braucht ihr bloß draufklicken. Das ist, glaube ich, die schnellste Methode. Und dann könnt ihr das Ganze entsprechend runterladen. Ich tue jetzt einfach mal meinen Stick hier einstecken. Und... Jawohl, das drücke ich kurz weg. Dann gehe ich ein bisschen hier runter. Der wird jetzt hier noch mit dem Virenscanner gescannt. Und da sehen wir auch die zwei Musikstücke, die gerade noch drauf waren. Das wollen wir alles nicht. Ich will jetzt dieses Update herunterladen. Und deswegen scrolle ich jetzt hier noch ein bisschen runter. Und hier steht auch schon Grace Note Mediendatenbank. Hier könntet ihr zum Beispiel, auch wenn ihr möchtet, nochmal eine Anleitung herunterladen. Braucht ihr aber nicht. Ihr schaut ja gerade das Video. Und hier könnt ihr die Datei herunterladen. Klickt also einfach hier auf dieses blau hinterlegte Feld. Klicken Sie hier zum Herunterladen. Dann dauert es einen kleinen Moment. Je nachdem, was ihr für einen Browser habt, kann das auch ein bisschen anders ausschauen. Bei mir taucht das jetzt hier oben auf. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen Download, der gerade durchgeführt wird. Dieses Update hat jetzt 348 MB und das ist das Update für das ältere System. Das ist etwas kleiner. Und ihr seht schon an der Namensgebung, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt des Videos aktuellste Version ist Januar 2022. Ich vermute, dass dann hoffentlich bald auch mal wieder ein Update rauskommt. Ich kann es euch allerdings im Moment auch nicht genauer sagen, ob da noch was kommt in Zukunft. Ich warte jetzt noch kurz, bis das Ganze heruntergeladen ist und dann zeige ich euch gleich auch, wie das zweite Update funktioniert. So, Update abgeschlossen. Wir gehen direkt zum nächsten Modell, das neuere Mazda Connect System. Auch hier der Link wieder in der Videobeschreibung ist, glaube ich, am einfachsten für euch zu finden. Das ist tatsächlich eine englische Seite, die im Moment die aktuellste Datenbank zur Verfügung stellt. Und wir gehen hier mal noch ein ganzes Stückchen runter. Hier kommt was Ähnliches, wird ein bisschen das Ganze beschrieben, wie das abläuft. Und etwas tiefer habt ihr hier die Möglichkeit, auch die verschiedenen Regionen für diese Grace Note Datenbank auszuwählen und herunterzuladen. Wir brauchen natürlich nicht Hongkong und nicht USA, wir brauchen Europa, also Region 1. Und da relativ einfach zu finden, muss man nur auf Download drücken. Passiert ganz genau das Gleiche. Ihr seht schon bei mir hier oben das Downloadfeld. Wir haben hier jetzt bei dieser Datenbank die Version 2570, also schon ein ganzes Stückchen jünger, als das wir gerade beim Auto ausgelesen haben. Größe ca. 900 MB, das dauert jetzt ein bisschen länger. Auch hier werde ich kurz ab, bis es fertig ist. So, der Download ist nun abgeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich die Datei noch auf den USB-Stick kopieren. 
Und das funktioniert wie folgt. Ihr geht hier auf den entsprechenden Datei Explorer. Das Ganze befindet sich jetzt normalerweise unter dem Menüpunkt Downloads. Wir haben jetzt beide Dateien. Ich zeige euch übrigens in diesem Video natürlich auch beide Updates. Habt ihr nur eins von den beiden Systemen, ladet ihr bitte natürlich nur eins davon herunter. Ich möchte euch aber eben zeigen, wie bei beiden Autos das Ganze funktioniert. Es ist auch überhaupt kein Thema, beide Dateien auf einem USB-Stick zu besitzen. Das würde sich jetzt überhaupt nicht behaken. Zum Beispiel, wenn ihr wirklich zwei verschiedene Modelle zu Hause habt, dann könnt ihr es einfach auf einen USB-Stick tun und gleich in einem Aufwasch nacheinander das Ganze abdecken. Das mache ich jetzt mal. Ich kopiere mir jetzt diese Dateien mit Kopieren und füge es in meinem USB-Stick wieder ein. Da sind auch meine zwei Musikstücke noch drauf. Das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Ich warte das noch kurz ab und dann treffen wir uns gleich wieder im Fahrzeug. Da sind wir wieder zurück im Fahrzeug. Ich habe bereits den USB-Stick reingesteckt. Das ist auch vollkommen egal, welchen USB-Anschluss ihr verwendet. Gehen beide Anschlüsse beim Mazda und wir gehen wieder in das Menü Einstellungen. Hier dann wieder an dem Menüpunkt Systemeinstellungen, wo wir uns schon vorhin befunden haben. Und hier dann bitte auf Grace Note Database Aktualisierung. Und jetzt tatsächlich nutzen wir den Menüpunkt Update. Hier sagt er nochmal, ob wir wirklich die aktuelle Version aktualisieren wollen. Er zeigt uns leider hier nur an, dass die aktuelle Version 2.0.5.8 war. Aber wir hatten ja vorhin schon festgestellt, dass die Version, die wir runtergeladen haben, deutlich neuer ist. Also gehe ich auf Update. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Es ist ein bisschen abhängig auch vom Fahrzeug, wie schnell der Rechner ist. Hier wird das Ganze so circa zwei Minuten dauern. So, ihr seht schon, die Grace Note Database wurde also aktualisiert. Ich gehe jetzt hier mal auf Update Verlauf. Da können wir dann auch nachvollziehen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und hier ist es wirklich auch schön aufgelistet. Der ursprüngliche Datenstand, nun der neue Datenstand, doch schon ein ganz ordentlicher Sprung. Und ich muss sogar dazu sagen, dieses Auto ist sogar von 2023, also kein älteres Fahrzeug. Es hat sich also jetzt hier richtig gelohnt, dieses Update auch mal durchzuführen. So, das war es eigentlich schon vom Update bei dem neueren System. Ich zeige euch das Ganze jetzt aber auch nochmal bei dem etwas älteren System. Da funktioniert das ganz genauso einfach. Ihr seht, das ist also ein Fahrzeug mit dem älteren System. Ich stecke wie vorhin auch den USB-Stick in den Slot. Und dann gehe ich jetzt hier bei diesem System auf das Zahnrad. Die Einstellungen. Genau das gleiche eigentlich. Und hier haben wir verschiedene Menüpunkte hier oben. Und um hier rüber zu kommen, kann ich jetzt entweder mit dem Finger auf dem Pfeiltaste hier drücken oder aber ich kann auch mit dem Joystick backern. Das funktioniert ganz genauso. Vielleicht kennt ihr das auch noch nicht. Das heißt, hier einfach den Joystick nach rechts drücken. Und dann springe ich eine Registerkarte weiter nach rechts. Ich weiß nicht, ob du es gerade noch mit auffangen kannst. Und hier haben wir ebenfalls einen Menüpunkt, der nennt sich System. Und hier heißt es eben nicht Grace Note, sondern einfach nur Musikdatenbank Update. Da drückt er einfach drauf. Dann sagt er, er möchte gerne den USB-Stick prüfen. Das soll er natürlich suchen oder tun. Und hier, das finde ich sogar tatsächlich ein bisschen besser, zeigt er einem an, was die aktuelle Version ist und was auf dem USB-Stick drauf wäre. Und äh, hier seht ihr schon, wir haben beides mal die gleiche Version. Das liegt jetzt hier in diesem Fall daran, dass wir wieder in einem 2023er Fahrzeug sitzen. Allerdings die Datei, die ich heruntergeladen hatte, von 2022 stammte. Das heißt, hier wird es jetzt keinen Sinn machen, natürlich das Update durchzuführen. Wir können es aber trotzdem mal simulieren. Ihr geht jetzt hier unten dann einfach auf Aktualisieren. Das heißt, wenn hier eine neuere Version steht als die oben und dann würdet ihr einfach hier auf Enter drücken, dann fragt ihr nochmal nach, wollen Sie wirklich, die aktuelle Version überschreiben. Ja, das wollen wir und wir gehen auf Installieren. Und dann habt ihr auch wieder so einen Balken. Beim älteren System dauert es ein bisschen länger, obwohl die Datei kleiner ist. Hier ist die Erfahrung, dass es so circa fünf Minuten dauert. Schon an dieser Stelle noch den Hinweis, das Fahrzeug bitte jetzt nicht erneut starten. Das heißt, bitte nicht ausmachen oder irgendwie noch mal komplett starten. Das Fahrzeug einfach so sein lassen, bis es fertig ist damit das Update hier nicht abgebrochen wird und vielleicht fehlerhaft ist. Mit dieser Anleitung könnt ihr also nun ganz einfach von daheim aus eure GraceNote Datenbank aktualisieren und immer wieder auch auf den neuesten Stand behalten, damit auch die Sprachbedienung besser funktioniert und gleichzeitig auch immer die aktuellsten Albumcover angezeigt werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Das freut uns natürlich immer sehr. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Wie immer, packt das in die Kommentare rein und denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, müsst ihr noch die Glocke drücken. Ansonsten danke ich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!